ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு ஷாயாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஷாயாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷாயாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே உள்ள பெல் நோட்டிஃபிகேஷனும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி என்ன சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்குது ஜெய்சக்தி கிச்சன் அவங்களோட சேலஞ்ச் எடுத்து நான் வந்து இன்றைக்கி ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா பண்ணியிருக்கேன் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம மட்டும் பண்ணால் பார்த்தாது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த சேலஞ்சை நான் என்னோட மூணு யூடியூபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது யார் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கோங்க பாஸ்தாவில் நம்ம ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்ருப்போம் சேலடாக சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் வச்சு ஒரு சூப்பராக எம்மியாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபிக்கு நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாஸ்தா வேகிறதுக்கு ஏழு இருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஸோ வெந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கையில் எடுத்து பார்த்தோன்னாவே ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் வெந்த உடனே நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரைனரில் இந்த ஸ்ட்ரைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டு நமக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸாக வதக்கிக்கலாம் நான் முதல்ல வந்து பேனில் பட்டர் போட்டுட்டேன் இதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க கொஞ்சம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா வ வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நமக்கு பிடித்தமான வெஜிடபிள்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை கொடை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக பசங்களுக்கு பிடிக்கட்டுமேன்னு அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ஒரு மூணு பூண்டு பல் இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறிகளை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் மஷ்ரூம் கார்ன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதோட நம்ம உப்பு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் இது வதக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதுமானது இப்போ அடுத்து நம்ம சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சாஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பேனில் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒரு மூணு ஸ்பே ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பட்டரோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம கிளறி விட்டால் போதும் இப்போ நான் ரெண்டு ரக்கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது கிட்டத்தட்ட செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இந்த பாலை லைட்டாக காய்ச்சி தான் வச்சுருக்கேன் அதில் சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த மைதா மாவு வந்து நல்லா கிளறணும் இந்த திப்பி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் நல்லா கிளறிக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம அந்த பால் வந்து கொதிக்கிற அளவுக்கு வந்தால் போதும் இப்போ இந்த பாஸ்தாவை இன்னும் எம்மியாக சீஸியாக மாற்றுறதுக்கு நான் வந்து க்ரீம் சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சீஸ் க்யூப்ஸ் இல்லை வேறு என்ன க்யூ சீஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதையே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த மேக்ரோனி பாஸ்தா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்டே அந்த ஸ்பைரல் பாஸ்தா வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம க்ரீம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டி சேராமல் இருக்கணுங்கிறக்காக நல்லா கை விட்டு கிளறிட்டே இருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கிளறினா போதுமானது இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம சாட்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ட்ரைன் பண்ணி வேக வச்சு ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட பாஸ்தா அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் சுவை கூட்டுறதுக்காக இட்டாலியன் ஹெர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பியூர்லி ஆப்ஷனல் இது உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இப்போ எம்மியான சீஸியான ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பதிவிடுங்க இப்போ அடுத்த இந்த சேலஞ்சை நான் யாருக்கு பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட யூடியூபர் ஃப்ரெண்ட் சனா டெலிஷியஸ் குக்கிங் அவங்க வந்து என்னோட ரெசிப்பியான கேரட் கீர் எடுத்து செய்கிறாங்க அடுத்த ஃப்ரெண்ட் யூகே தமிழச்சி அவங்களோட பாரம்பரியமான தேங்காய் பால் பூண்டு கஞ்சி எடுத்து செய்கிறாங்க அடுத்து என்னோட யூடியூபர் ஃப்ரெண்ட் அச்சு ட்ரீம்ஸ் அவங்க சிக்கன் நகட் செய்கிறாங்க அப்புறம் எங்களோட ஃப்ரெண்ட் அம்மு பிரின்சஸ் அவங்க ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்கிறாங்க இங்கே நான் சொல்லியிருக்கிற என்னுடைய எல்லா யூடியூப் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரொம்ப நல்லாவே சமைப்பாங்க அவங